ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிசிவி சென்டர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நான் இந்த அஞ்சு இதோட வீடியோ ஆல்ரெடி அப்ளை பண் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த அஞ்சு வீடியோவையும் நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருந்தோம் பட் நான் அஞ்சையும் ஒரே கமெண்ட் பண்ணி ஒரே வீடியோவை போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட என்னோடய டாபிக் என்னென்னா டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் அளவோட சென்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு டைப் சென்டர் இருக்குது ஓப்பன் சென்டர் க்ளோஸ் சென்டர் டேண்டம் சென்டர் ப்ளாட்டிங் சென்டர் ரீஜெனரேட்டிவ் சென்டர் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவில் நம்ம ஓப்பன் சென்டர் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஹைட்ரல் லைனில் சொல்கிறது எப்போவுமே ஒரே தான் நம்மளோட வால்வோட சிம்பிள்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது ஓகேங்களா இது ஓப்பன் சென்டரோட சிம்பிள் ஓகேங்களா இந்த வால்வ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் வால்வுபாங்க ஓகேவா த்ரீங்கிறது வந்து பொசிஷன் ஃபோருங்கிறது வந்து போர்ட்டு ஓகேங்களா ப்ரெஷரு டிஇ ஏ பி இது வந்து போர்ட்டு ஓகேங்களா பொசிஷனுங்கிறது வந்து மூணு பொசிஷன் என்ன இது ஒரு பொசி இதை ஒரு சிலிண்டரோட இது ஒரு பக்கத்தில் உள்ள பொசிஷன் இது நியூட்ரல் பொசிஷன் இது அனதர் பொசிஷன் அதாவது இதை ஃபார்வர்ட் பொசிஷன் வச்சுக்கிங்களா இது ரிவர்ஸ் பொசிஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி டோட்டலாக த்ரீ பொசிஷன் ஓகேங்களா ஓகே இந்த ஓப்பன் சென்டர் வால் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் சென்டர் வாலில் எல்லாமே ஓப்பன் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த பி போர்ட் டி போர்ட் பி போர்ட் ஏ போர்ட் பி போர்ட் இந்த நாலு போர்ட்டுமே எப்போதுமே ஓப்பன் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எதுவுமே அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகாது ஏன் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் பம்பில் இருந்து ஆயில் வருதுன்னா இது நேரம் இந்த ப்ரெஷர் லைனோடு வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் மூலமாக டீ லைன் வழியாக டேங்குக்கு போயிடும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஏரியாவில் எனி டைம் ஆயில் சர்க்குலேஷன் இப்படி இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஆயில் வந்து எப்போவுமே ஹீட் ஏறாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராப் பார்க்கணும்னா இந்த வால் வச்சு நம்ம அதிக வெயிட் லிஃப்டிங் எதுவுமே நம்மளால் லிஃப்ட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன்லேயே போட்டு காட்டுறேன் இதான் நான் அதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன் டயக்ராம் ஓகேங்களா இது நம்மளோட பம்பு யூனிட் இது ஒரு சிலிண்டர் இதுதான் நம்மளோட டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா இது இது வந்து ஓப்பன் சென்டர் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் சிம்லேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் வரக்கூடிய ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா பி போட்டு ஒலியோட உள்ளே வந்து டி போட்டுக்கும் ஆயில் போகும் அதே மாதிரி ஏ போட்டுக்கும் போகும் பி போட்டுக்கும் போகும் ஏன்னா இந்த நாலு போட்டுமே நாலு சென்டருமே சி சாரி இந்த நாலு போட்டுமே ஓப்பன் ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்டர்லாம் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பியோட வந்து டி லைன் வழியாட்டி டேங்குக்கும் போகும் அது மாதிரி ஆயில் வந்து ஏக்கும் போகும் பிக்கும் போகும் ஓகேங்களா பாருங்கள் சிம்லேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் வரக்கூடிய ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரமாக இருக்குது பி வழியோட வந்து டி வழியோட ரிட்டன் வெளியில் வருது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சிலிண்டர் வந்து ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகிட்டு ஃபார்வர்டில் ஏன் மூவ் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த நாலு சென்டருமே ஓப்பன் சென்டராக இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் இங்கே இருக்க ஆயில் இங்கேயும் போகும் இங்கேயும் போகும் அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரே பொசிஷனில் தான் நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் ஆனால் அது இல்லை இதனால்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற ஏரியா வந்து கம்மி இந்த பக்கம் இருக்கிற சீன் சாரி இந்த பக்கம் இருக்கிற ஏரியா வந்து அதிகம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஏரியா கம்மி அதனால் ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப் அதனால் இந்த சிலிண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகிட்டு ஓகேங்களா இதே இது இந்த பக்கம் நான் இப்போ பம்ப சடனாக சா சப்போஸ் ஆஃப் பண்ணுறேன் அப்படி வச்சுருந்தோம்னா இங்கேருந்து ஃபோர்ஸ் ஏதாவது இந்த சைடில் ஏதாவது ஒரு போ ஃபோர்ஸு லோடு ஏதாவது இங்கே நம்ம ஏதாவது கொடுக்குறோம்னா இந்த ப சிலிண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரிவல்ஸில் போயிடும் ஏன் சிலிண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவல்ஸில் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பேக்கில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே நேராக இருந்தால் வந்து ஏ போட்டு விளையாட்டு வந்து பி போட்டு விளையாட்டு போய் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த சிலிண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்வேர்டில் போக தொடங்கிடும் ஓகேங்களா இந்த ஓப்பன் சென்டர் வால் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏதாவது சின்ன சின்ன பர்பஸில் உள்ள இடத்துல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் இருக்க இடத்துல இந்த வால் யூஸே பண்ண மாட்டாங்க யூஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ராபேக்கே தான் எல்லாம் ஓப்பன் சென்டரில் இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டண்டாக எல்லாமே ஒரு இடத்துல ப்ரெஷராக நம்ம இதனால்
இது பி போர்ட் இது டேங்கு இது சிலிண்டரோட ஏ பொசிஷன் இது பி பொசிஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த நாலுமே எப்போதுமே க்ளோஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த க்ளோஸ் சிலிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் ஹை லோடு லிஃப்டிங்கு அந்த மாதிரி உள்ள இதில் வந்து இந்த க்ளோஸ் சென்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதில் இருக்க ஒரே ஒரு ட்ராபேக்னு பார்த்திங்கன்னா இது நாலு பொசிஷனும் க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ரிலீஃப் வால் வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ரிலீஃப் வால் இல்லைனா அது என்ன ஆகும்னா ஆயில் பம்போட ப்ரெஷர் அதிகமாகிறதுனால அதோட ஆயில் டெம்பரேச்சர் இங்கே வந்து அதிகமாகும் ஆயில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும்போது ஆயிலோட டென்சிட்டியில் டென்சிட்டி கம்மியாகி டென்சிட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் அதோட அடர்த்தி கம்மியாகி அது வாட்டர் ஸ்டேஜுக்கு மாறு தொடங்கும் அப்போ என்ன ஆயில் வந்து ஈஸியாக ஹீட் ஆக தொடங்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயில் பம்பு வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரெஷரை கொடுத்துக்கிட்டே அப்படி இருந்துச்சுன்னா பம்போட லைஃப்பும் வந்து நமக்கு குறையும் ஓகேங்களா இதை இப்போ அனிமேஷன்லே பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இதில் டபுள் டைக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் க்ளோஸ் சென்டர் ஓகேங்களா இப்போ அனிமேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அனிமேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பம்பு ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணி கொடுக்குது பில்டப் பண்ணி கொடுக்கும்போது இது வந்து பி போர்ட்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகி நிற்குது ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பி போர்ட் க்ளோஸ் பொசிஷனில் நிற்குது அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்க ஆயில் வந்து டோட்டலாக இங்கே ரிலீஃப் வால் ஆகிட்டு ரிலீஃப் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வால்வு கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம ரிலீஃப் வால் வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா க்ளோஸ் சென்டருக்கு இதில் இது சப்போஸ் இந்த ரிலீஃப் ஆல் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்க ஆயில் மொத்தமாக இங்கே பில்டப் ஆகியே எனக்கும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக தொடங்கிடும் ஓகேங்களா ஒன்று ஒரு சில மிஷின் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரிலீஃப் ஆல் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா அன்லோடிங் ஆல் கொடுத்துருப்பாங்க அன்லோடிங் ஆல் பற்றி ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் வந்து நம்ம வீடியோவில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது அன்லோடிங் ஆல் பற்றி தெரிலனா அந்த வீடியோ இருக்கா பாருங்க ஓகேங்களா இது நார்மல்னா நம்ம எப்பவுமே தான் காயில் பிக்கப் ஆனோன்னா சிலிண்டர் ஃபார்வர்டு போகும் ஃபார்வர்டு போகும்போது இந்த ப்ளூ கலர் லைன் எல்லாமே இந்த லைனில் ப்ரெஷரில் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேட்மெண்ட் பம்பில் என்ன ஆகும்னா கண்டினியூஸாக இதில் ஒரே ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்புக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் சென்டர் வால் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு லிஃப் வால் இருக்கணும் இது இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்புக்கு விளாட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு யூஸ் பண்ணலாம் என்ன இதே மாதிரி உள்ள டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இந்த சப்போஸ் இதில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா பம்பு வந்து சாரி இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காயில் பிக்கப் ஆகும் போது மட்டும் தான் ப்ரெஷர் வந்து பில்டப் பண்ணி கொடுக்கும் அது எப்படின்னா அதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்ட் ஒரு வால் யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அது என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்கள் எப்போ வால்வோட மூவ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ அந்த டைம்னால் அது ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணி கொடுத்துட்டு இது மறுபடியும் அது பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இதில் அனிமேஷன் கரெக்டாக என்ன ஆக மாட்டேங்குது இந்த அரம்பர்க்கு பார்த்தீங்களா அது ஒன்று இங்கே மாதிரி வந்துடும் இங்கே மாதிரி வந்துட்டுன்னா பம்பில் வந்து அதிகமாக ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரிலீஃப் ஆல்வும் இதே மாதிரி ஆக்டிவேஷனில் இல்லாமல் இப்படி இருக்கும் பம்பில் ரிலீஃப் ஆல் ஆக்டிவேஷன் ஆகாது நீங்கள் காயில் பிக்கப் ஆகும்போது மட்டும் இது ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணி கொடுக்கும் ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும்போது இந்த ஷார்ட் ஸ்பிளிட் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆக தொடங்கும் அந்த டைம் மட்டும் ஆயில் வந்து இங்கே வந்து டீ போட்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா நான் இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் சென்டர் இப்போ நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க க்ளோஸ் சென்டர் யூஸ் பண்ணால் ஆயில் லெவல் அதிகம் ஆயில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஆயில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் வாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் சென்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அதே இது டிஸ் நார்மல் டிஸ்பிளேஷன் பம்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் சென்டர் வால் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஆயில் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகாது ஏன்னா நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அது ப்ரெஷரை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் சப்போஸ் ஆப்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிட்டுனா அதோட பொசிஷன் அது மறுபடியும் ப்ரெஷரை பில்டப் பண்ணாது அதோட ப்ரெஷர் பில்டப் பொசிஷன் வந்து நார்மலாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி பார் செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா டுவெண்ட்டி பாருக்கு போயிடும் இந்த ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பில் அந்த ஆப்ஷன் கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா கான்ஸ்டண்டாக இதுக்கு இப்போ ஒரு ஐம்பது ஒரு நூறு பார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த நூறு பார் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த
டுவெண்ட்டி பார் இப்போ டுவெண்ட்டி பார் செட் பண்ணிச்சுக்கோங்கன்னா டுவெண்ட்டி பார்க்கு மூவ் ஆயிரும் பட் ஆனால் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டினியூஸாக ஒரே பிரசனை மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த பம்பு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும்போது கூட இந்த வால்வை சேஞ்ச் பண்ணால் அதோட ஒர்க்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் வேறு லெவலில் தான் இருக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு யூஸ் பண்ணால் இதோட இதில் யூஸ் பண்ணும்போது ரிலீஃப் ஆல் கம்பல்சரி தேவைப்படும் நார்மல் டிஸ்பிளேஸ் பண் பம்ப் யூஸ் பண்ணோம்னா ரிலீஃப் ஆல் தேவையில்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ரிலீஃப் ஆல் தேவைப்படும் பட் ஆனால் இங்கே ஆயில் டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் பம்பை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு இந்த நார்மல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே தள்ளி நீங்கள் நார்மலாக க்ளோஸ் சென்டர் யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் இந்த க்ளோஸ் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லிஃப்டிங்கு அதெல்லாம் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க தான் செய்யும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ டிசிவி சென்டர்ஸில் நம்ம இன்றைக்கி தேர்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் டேண்டம் சென்டர் ஓகேங்களா டேண்டம் சென்டரோட சிம்பிள் இது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ போட்டும் பி போட்டும் ஆல்ரெடி க்ளோஸில் இருக்கும் பி போட்டு வந்து டி போட்டு கூட கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி கனெக்ட் ஆகிற போது என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் லைனில் இருக்க ஆயில் ஃபுல்லாக டி லைன் வழியாட்டு ட்ராவல் ஆகி டேங்குக்கு போயிட்டே இருக்கும் இது மூலம் என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகாது ஓகேங்களா நம்ம டேண்டம் சென்டர் ஆல் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த இதில் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகாது ஓகேங்களா இதோட அனிமேஷன் வீடியோ ஒன்று பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இதுதான் டேண்டம் சென்டருக்கு போட்டிருக்க நான் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆல் ஆக்ட் ஆகலை எதனால் ஆக்ட் ஆகலைனா இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து நேராக பி போட்டு விளையாட்டு போய் டீ போட்டு விளையாட்டு வந்து டேங்க் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா நான் இந்த பம்போட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பார் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த சிக்ஸ் பார் ப்ரெஷர் இருந்துமே அது மொத்தமாக எல்லாம் டேங்கு டேங்க் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ டேரக்ஷன் ஆட்டோவில் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது சிலிண்டர் வந்து மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகி அதுக்கடுத்தது சிக்ஸ்டி பார் வந்து ரீச் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த டேண்டம் சென்டரில் ப்ரெஷர் போட்டில் உள்ள ஆயில் நேராக டீ போட்டு விளையாட்டு டேங்க் வர்றதுனால இந்த இடத்துல என் டைம் ஒரு சர்க்குலேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆயில் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஏறாது ஓகேங்களா இதில் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டேண்டம் சென்டரை வந்து இப்போ ஒரு சிலிண்டர் இருக்குன்னா ஓகே இப்போ இது இது ஒரு ஒரு மூணு நாலு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோலில் வச்சு அதே மாதிரி ஒரு மூணு நாலு சிலிண்டரை யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட ஒர்க்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவில் இருக்காது ஓகேங்களா அதுக்கு நான் வீடியோ போட்டு வச்சுருக்கேன் சரி சாரி நான் ஒரு டயக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா மூணு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மூணு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் மூணு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோலுமே டேண்டம் சென்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் சிம்லேஷன் ஆன் பண்ணுறேன் சிம்லேஷன் ஆன் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் சேம் அதே பம்போட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பார் தான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ப்ரெஷர் ரிலீஃப் ஆல் ஆக்ட் ஆகலை எதனாலனா இந்த மூணு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோலோட ப்ரெஷர் போட்டு விளையாட்டு ஆயில் இல்லாமல் ப்ரெஷர் வழி ப்ரெஷர் போட்டு விளையாட்டு போய் டேங்க் போட்டு விளையாட்டு வந்து ஆயில் இல்லாமல் டேங்க் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் இந்த இடத்துல சுத்தமாக ப்ரெஷர் எதுவுமே இருக்காது இப்போ நான் எதாவது இப்போ இந்த ஒரு சிலிண்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா எல்லா இடமும் சர்க்குலேஷன் ஆகி வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் தான் சிலிண்டர் மூவிங் இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது இந்த கனெக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் கனெக்ஷன்பாங்க பேரல் கனெக்ஷன்னா ஒவ்வொரு போட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டேரக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கும் தனித்தனியாக ப்ரெஷர் போட்டு டீ போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இதனால் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா கன்னியூஸாக ஓ இப்போ இந்த வா இது ஆப்ரேஷனில் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷனில் இல்லைன்னா இந்த ப்ரெஷர் போட்டு விளையாட்டும் ப்ரெஷர் போட்டு விளையாட்டு ஆயில் வந்து டீ போட்டு விளையாட்டு டேங்க் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் போட்டு விளையாட்டு ஆயில் வந்து டீ போட்டு விளையாட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா இன்னொரு சிலிண்டருக்குள்ளே ஆப்ரேஷனுக்குள்ளே ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஓகேங்களா அதான் இதில் இருக்க ட்ராப் ஆகிடு இதே இதே நம்ம பேரல் கனெக்ஷன் வச்சுருந்த விளையாட்டு இதே இதை நம்ம சீரியஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா இதில் உள்ள ட்ராப் பாயிண்ட் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் அதை மொத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன்
நேராக இந்த சிலிண்டர் யூஸ் ஆகாத டைமு நேராக டேங்குலையோட எங்கே வந்து டேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நம்ம இந்த டேங்க்கில் என்ன தான் தூக்கி இதுக்கு ப்ரெஷர் போட்டால் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இருக்க ப்ரெஷர் எங்கேயுமே வேஸ்ட் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த சிலிண்டருக்கு மூவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ இங்கே கண்டினியூஸாக நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிலிண்டர் ஆப்ரேட் ஆனாலும் அந்த டைம் மட்டும் தான் இந்த ரிலீஃபால் ஆக்ட் ஆகும் இதனால்னா இந்த சர்க்கியூட் மொத்தமாக க்ளோஸ் ஆகிரும் க்ளோஸ் ஆகிறதுனால நம்ம பம்புலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய மொத்த அவுட் போல் ப்ரெஷரும் அந்த சிலிண்டருக்கு போய் ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா டாபிக் என்னென்னா டிசிவி சென்டர்லாம் ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ளோட்டிங் சென்டர் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃப்ளோட்டிங் சென்டர் வால்வு தான் ஓகேங்களா ஏன்னா டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் அதில் உள்ள ஃப்ளோட்டிங் சென்டர் இதுதான் ஓகேங்களா ஃப்ளோட்டிங் சென்டரில் ஏ பி டி இந்த மூணு போட்டும் ஒரே கனெக்ஷனில் இருக்கும் பிங்கிற போட்டு வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ளோட்டிங் சென்டர் வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு டயக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளோட்டிங் சென்டரோட ப்ரெஷர் போட்டு எப்போவுமே க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரெஷர் போட்டு எப்போவுமே க்ளோஸில் இருக்கிறனால இது கண்டிப்பாக ரிலீஃப் வால் ஒன்று தேவைப்படும் ஓகேங்களா நம்ம ரிலீஃப் வால் கொடுக்காம வச்சுருந்தோம்னா லைனோட ரிலீஃப் வால் வேணும் எதனாலனா ப்ரெஷர் போட்டு இங்கே வந்து க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்ளோட்டிங் சென்டருக்கு ஒரு ரிலீஃப் வால் வைக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம ரிலீஃப் வால் வைக்காமல் இருந்தோம்னா பம்போட பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைய தொடங்கிறோம் அதே மாதிரி ஆயில் ஆயிலில் வந்து வாட்டர் கண்டமினேஷன் அதிகமாகும் ஆயில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தொடங்கிறோம் ஓகேங்களா ஃப்ளோட்டிங் சென்டரில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளால் டூ ஆர் த்ரீ ஆப்ரேஷன்லாம் நம்மளால் கண்டினியூஸாகவே பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நான் சிம்லேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்குது ஸ்பீடை மட்டும் கம்மி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சிமினேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வால் வந்து நாட்டு டைமில் ஒரு மூணு ஆப்ரேஷனுக்கு கொடுத்தாலும் மூணு ஆப்ரேஷனும் எந்த இஷ்யூ இல்லாமல் நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதனால் இது ஸ்லோ போகுதுன்னா நான் இதோட ஸ்பீடு இதை வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும்போது அடுத்த ஆப்ரேஷன் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே அது சைக்கிள் முடிய போயிட்டு ஓகேங்களா அதனால தான் ஸ்லோவாக ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஆனால் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளோட்டிங் சென்டரில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் வந்து நிற்காது இதனால்னா ஏ போட்டும் பி போட்டும் டீ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கனால இது நியூட்ரல் பொசிஷன் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஹோல்ட் ஆகி நிற்காது ஓகேங்களா அப்போ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோல்ட் ஆகி நிற்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பைலட் ஆப்ரேஷன் செக் ஹோல்ட் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அதோட டயக்ராமும் இருக்குது ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஒரு பைலட் ஆப்ரேஷன் செக் ஹோல்ட் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா இந்த பைலட் ஆப்ரேஷன் எக் கால் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஹோல்ட் ஆகிற ப்ரெஷர் அப்படியே நிற்கும் ஓகேங்களா இதோட சிம்லேஷனாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து மறுபடியும் நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணாலும் கூட இந்த இடத்துல அதே ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரெஷருக்கு ஏரியா எல்லாமே ரெட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிற ஏரியா எல்லாமே ப்ளூவில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பைலட் ஃப்ளோட்டிங் சென்டர் வால் வச்சு நம்மளால் வெயிட் லிஃப்டிங் இப்படிப்பட்ட மேஜரான ஒர்க்கு கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் அதுக்கு இந்த ஒரு செக் ஹோல் போட்டிருந்தோம்னா இதோட ஒர்க்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதோட பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதில் ஒரு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் சென்டரில் மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன் கூட நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் அதான் இதில் இருக்கிற மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட என்னோட டாபிக் என்னென்னா டிசிவி சென்டரில் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ரீஜெனரேட்டிவ் சென்டர் ஓகேங்களா ரீஜெனரேட்டிவ் சென்டர் ரீஜியன் சென்டர்ட்டும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா நம்ம ரீஜெனரேட்டிவ் சென்டரோட சிம்பிளே தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ போர்ட் பி போர்ட் அண்டு பி போர்ட் இந்த மூணுமே ஒரே இதில் கன ஒரே போர்ட்டில் கனெக்டாயிருக்கும் டீ போர்ட் மட்டும் கட் ஆகியிருக்கும் ஓகேங்களா டீ போர்ட் மட்டும் க்ளோஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரீஜெனரேட்டிவோட சென்டரோட யூசேஜ் என்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் ஒன்று பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடை வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நம்ம இதை அனிமேஷனில் பார்த்துடலாம் இதுதான் நான் போட்டு வச்சுருக்க டயக்ராம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நான் ஃப்ளோட் சென்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ரீஜியன் சென்டர் வந்து நான் எனக்கு அப் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கணும்
இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இப்போ ஓகே இதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணால் பி போட்டில் இருக்க ஆயில் வந்து ஏ போட்டு அண்ட் பி போட்டு இந்த ரெண்டு போட்டு விளையாட்டுமே ஆயிலுக்கு மேலே போகும் ஓகேங்களா இது என்ன பண்ணுதுன்னா ரிட்டன் வர பம்பில் நம்ம பம்புலேருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அதே தள்ளி ரிட்டன் வரக்கூடிய ப்ரெஷரையும் எடுத்து லைன்லேயே கொடுத்துடும் ஓகேங்களா நம்ம நார்மலாக இந்த ஃப்ளூட் சென்டர்லாம் பார்த்தோம்னா ரிட்டன் லைனை தூக்கி நம்ம டேங்கில் கொண்டு போய் எடுத்து டேங்க் கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா பட் ஆனால் இங்கே அந்த ஆப்ரேஷன் நடக்காது ரிட்டன் லைனை எடுத்து ஸ்ட்ரேட்டாக அதையும் ப்ரெஷர் லைன் கூட கனெக்ட் பண்ணி அதையும் ஆப்ரேஷனை காட்டி எடுத்துடும் ஓகேவா இதனால தான் இந்த இடத்துல ஸ்பீடு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஓகேங்களா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்று தோணலாம் இதில் இந்த ரெண்டு இதுவும் அதாவது ஏ போட்டும் பி போட்டும் ஒரே லைனில் இருங்க இதெல்லாம் ஏ போட்டும் பி போட்டும் பி போட்டு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா பி போட்டுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ரெஷர் ஏ போட்டுக்கும் பி போட்டுக்கும் சாந்தி ஒரே மாதிரி தானே போகும் அப்போ சிலிண்டர் வந்து இந்த சிலிண்டர் வந்து ஒரே பொசிஷனில் தான் நிற்கணும் பட் ஆனால் அது ஏன் அப்பாகுது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணும் ஓகேங்களா அது எதுனால்னா ஓகே நான் மறுபடியும் அனிமேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் பார்த்துடுங்க இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் டவுனில் இருக்குது பட் ஆனால் நான் இந்த ரீஜன் சென்டருக்கு மாற்றுனதோட சிலிண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப் ஆகுது ஓகேங்களா எதுனால்னா இது ஒரு சிலிண்டர்னு வச்சுடுங்க ஓகேங்களா இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமையும் செக் பண்ணிங்கள்னா வால்யூம் இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமை விட இந்த பக்கம் இருக்க வால்யூம் கம்மி ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் ராடு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா சிலிண்டர் ராடு இல்லாதப்ப இந்த இடத்துல வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சிலிண்டர் ராடு இதில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இருக்க வால்யூம் இதை குறைச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ப்ரெஷர் வந்து பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா ஈவனாக ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது சிலிண்டர் இந்த பக்கத்தில் பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண போது சிலிண்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே அப்பாக தொடங்கும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் தான் இதில் கண்டினியூஸாக நடக்குது ஓகேங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேட்டுடுங்க இப்போ சிலிண்டர் ஆல்ரெடி டவுனில் இருக்குது ஓகேங்களா இன்னும் இந்த இடத்துல இருக்க வால்யூம் கம்மி இந்த இடத்துல இருக்க வால்யூம் வந்து அதிகம் இதனால்னா இந்த இடத்துல சிலிண்டர் வரும் சிலிண்டர் ராடு வரும்போது இந்த இடத்துல வால்யூம் வந்து கம்மியாயிரும் ஓகேங்களா அப்போ நான் ரீஜன் சென்டர் வச்சு ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா போட் சைடும் ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஓகேங்களா இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமையும் செக் பண்ணிங்கள்னா வால்யூம் இந்த பக்கத்தில் இருக்க வால்யூமை விட இந்த பக்கம் இருக்க வால்யூம் கம்மி ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் ராடு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா சிலிண்டர் ராடு இல்லாதப்ப இந்த இடத்துல வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சிலிண்டர் ராடு இதில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இருக்க வால்யூம் இதை குறைச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக ப்ரெஷர் வந்து பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா ஈவனாக ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது சிலிண்டர் இந்த பக்கத்தில் பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண போது சிலிண்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே அப்பாக தொடங்கும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் தான் இதில் கண்டினியூஸாக நடக்குது ஓகேங்களா பூட் சைடும் சேம் வால்யூம் இல்லாதனால பேலன்ஸ் ஆக ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண அது சிலிண்டர் வந்து ஃபுல்லாக அப் ஆகிடுது ஓகேங்களா இதுதான் ரீஜன் சென்டரோட ஒர்க்கிங் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உள்ள எல்லா வீடியோலையும் ஒவ்வொரு வால்வோட அட்வான்டேஜ் இது எல்லாமே தனித்தனியாக சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா பட் ஆனால் அதை பார்த்துக்கிட்டு நான் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு இந்த வால் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்லாம் வந்துருந்துச்சு பட் ஆனால் நான் சொல்கிறது ஜஸ்ட் அதோட ஒர்க்கிங் பர்பஸ் தான் நம்ம இப்போ ஒரு மாடல் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம்னா அதோட டிசைன் பர்பஸை பொறுத்து மாறும் ஓகேங்களா இப்போ பம்பு வேற ஒரு பம்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம அதை தெரியாமல் நம்ம வால் இதை மாற்றினோம்னா அதோட பொசிஷன் மாறிடும் டிசைன் இதை பொறுத்தும் மாறும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனுக்கும் பொறுத்து ஆப்ரேஷன் பொறுத்து வால்வு மாறும் அதே மாதிரி பம்பு டிசைனை பொறுத்த வால்வு மாறும் ஓகேங்களா அதனால் வீடியோ பார்த்துட்டு யாருமே இந்தந்த வால்க்கு இந்தந்த இந்த வால் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் சொல்லி மாற்றிடாதீங்க மாற்றினீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பம்பு வேறு மாதிரி இருந்தால் நம்மளோட சிஸ்டம் இதனாலே மொத்தமாக ஸ்பாயில் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்